করি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এটা হচ্ছে আমাদের পর্যাবৃত্ত গতির ছয় বা সাত নাম্বার লেকচার তারা একটু দেখে নি তো কয় নাম্বার হ্যাঁ সাত নাম্বার লেকচার আমরা হচ্ছে আগের দিনে স্প্রিং রিলেটেড বিভিন্ন স্পন্দন দেখছিলাম এবং স্প্রিং এর জন্য যে পর্যায়কালের সমীকরণ সেগুলো আমরা বের করছিলাম যে স্প্রিং ম্যাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে পর্যায়কালের সমীকরণ সেগুলো আমরা বের করছিলাম আমরা আজকে যেটা দেখবো ওই রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করবো এবং এগুলো ভালোভাবে যদি বুঝতে পারো করতে পারো ইনশাল্লাহ তোমার এই স্প্রিং নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আমরা স্প্রিং এর কাটাকাটিতে এখনো যাই নাই বা সিরিজের স্প্রিং প্যারালাল স্প্রিং এগুলাতে আমরা এখনো যাই নাই জাস্ট হচ্ছে আমরা ওই যে পর্যায় কাল রিলেটেড যে সমস্ত জিনিসগুলো আগের দিন থিওরি ক্লাসে আমরা দেখছি আজকে হলো সেই প্রবলেমগুলো আমরা ওই রিলেটেড কিছু প্রবলেম সলভ করব তাহলে ভাই দেখো চলো আগে শুরু করি আমাদের বলছে কি একটি স্প্রিং এর অগ্র मन करो ये स्प्रिंग स्प्रिंग भैया देखो स्प्रिंग स्प्रिंग जो भर के झोलो हम्म এই যে মনে করো একটা ভরকে আমরা যখন ঝোলাবো তখন এই স্প্রিং টা একটু কিন্তু প্রসারিত হবে তাই না ভরটা ঝোলানোর পরে একটু প্রসারিত হবে এই যে দেখো এটা একটু প্রসারিত হয়েছে তাইলে কতটুকু প্রসারিত হলো আমরা কালকের ক্লাসে কিন্তু এই জিনিসগুলা দেখছিলাম এই যে যতটুকু প্রসারিত হলো এইটুকু আমরা যে এস দিয়ে প্রকাশ করছিলাম এইটুকুকে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করছি বা তপন স্যারের বই খুলে দেখবা এটাকে ই দিয়ে প্রকাশ করছে বা আমি যেহেতু কালকে এস দিয়ে করাইছি তো এসি লিখলাম আমি এখানে এইটুকু হচ্ছে এস এটা কিভাবে এটা কি হিসাব হলো আমাদের যে এম ভরের একটা বস্তু সেটাকে যদি আমি স্প্রিং এর উপরে খালি ঝুলাই তাহলে সেটা হচ্ছে এস পরিমাণ স্প্রিংটাকে লম্বা করে ফেলবে ভালো কথা তারপরে বলছে স্প্রিংটাকে তারপরে পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো খুব ভালো কথা তাহলে ভাই এই যে আমাদের যে স্প্রিংটা দেখতেছো এই যে স্প্রিং টা যেটা দেখতেছো এই স্প্রিং টাকে আমরা কি করছি তারপরে জানো স্প্রিং টাকে আমরা কি করছি স্প্রিং টাকে তারপরে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার নাকি টানছি ঠিক আছে এই স্প্রিং টাকে আমরা হচ্ছে তারপরে আরো পাঁচ সেন্টিমিটার ধরে টানছি দাঁড়াও আমি একটু এটাকে আর একটু লম্বা করি ওই স্প্রিং ম্যাচ সহ এটাকে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার আরো টানছি তাইলে টানার পরে ভাইয়া কি হয়েছে দেখো টানার পরে যে জিনিসটা হইল যে আমাদের এই যে এটা ছিল এখান থেকে আমরা কতটুকু পর্যন্ত এটাকে ইয়া করলাম পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা এটাকে নামাইছি ওয়াও এই যে এতটুকু পর্যন্ত আমরা এটাকে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছি এটা ছিল কিন্তু আমাদের এক্স ঠিক আছে এই পর্যন্ত স্প্রিং থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে আমরা ছেড়ে দিছি ঠিক ওই মুহূর্তে সময় গণনা শুরু করা হয়েছে মানে এইখানে যখন আমরা ছেড়ে দিলাম মানে এই পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে যখন আমরা ছেড়ে দিলাম তারপরের থেকে কিন্তু সময় গণনা শুরু করা হয়েছে তাহলে আমাদেরকে কি নির্ণয় করতে বললো আমাদেরকে বললো স্প্রিং ধ্রুবক কত সেটা বের করো দোলনের বিস্তার কত সর্বোচ্চ বেগ কত সর্বোচ্চ তরণ কত দোলনকাল কম্পাঙ্ক সমীকরণ বিশ থেকে মানে যা কিছু লাগে আর কি সব কিছুই বের করতে বলছে ওকে তাইলে ভাই আমাদের প্রথম প্রশ্নে আসো আগে আসি আমাদেরকে বলছে প্রথমে স্প্রিং ধ্রুবক বের করতে আশা করি প্রশ্নটা সবাই বুঝছো আমি আরেকবার বলি এটা হচ্ছে স্প্রিং এর একটা ন্যাচারাল লেংথ ছিল এই সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা আমাদের বলা নাই ভালো কথা খালি বলছে যে দুইশো গ্রাম ভরের একটা ভর বস্তুকে যখন আমি ঝুলাইছি তখন এটা দশ সেন্টিমিটার লম্বা হয়েছে তার মানে এস এর ভ্যালু হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার আর এম এর ভ্যালু হচ্ছে দুইশো গ্রাম এরপরে আমরা কি করছি ভাইয়া স্প্রিংটাকে তারপরে পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে ছেড়ে দিছি এই যে স্প্রিংটা যেটা ছিল সেটাকে আমরা কি করলাম এই স্প্রিং ম্যাচ সিস্টেমটাকে এটাকে ধরে টেনে পাঁচ সেন্টিমিটার টেনে আমরা তারপর ছেড়ে দিছি যেই মুহূর্তে আমরা এটাকে ছেড়ে সেই মুহূর্তে সময় গণনা শুরু করা হয়েছে যেই মুহূর্তে টেনে ছেড়ে দিছি ওই মুহূর্তে কিন্তু সময় গণনা করা শুরু হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভাই বলতো দেখি আমরা যদি একটা করসপন্ডিং বৃত্তাকার গতি নেই আমি জাস্ট তোমাদের আগে একটু মনে করানোর চেষ্টা করতেছি যে ভাইয়া যদি আমি একটা করসপন্ডিং বৃত্তাকার গতিপথ নিতাম এখান থেকে যে ধরো হ্যাঁ ধরো এই যে এইটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো আমাদের একটা করসপন্ডিং বৃত্তাকার গতি ঠিক আছে তাহলে স্প্রিং টার অবস্থাটা একটু তুমি খেয়াল করো কিন্তু বস স্প্রিং টার অবস্থাটা একটু খেয়াল করো তাইলে আমাদের স্প্রিংটা এই জায়গাতে আছে তার মানে কিন্তু করসপন্ডিং যে বৃত্তাকার গতির কণাটা সেটা এই রকম একটা পজিশনে আছে বুঝছো আমি একটু এই যে এরকম দাগটাক দিয়ে নেই দাঁড়াও এই যে এই রকম দাগটাক দিয়ে নেই এই রকম দাগটাক দিয়ে নেই হ্যাঁ ওকে তাহলে আমাদের এই যে করসপন্ডিং যে বৃত্তাকার কণাটা সেটা এইখান থেকে কিন্তু টি ইজ ইকালস টু জিরো হয়েছে আচ্ছা তারপরে কি হবে তারপরে এই কণাটা উপর যখন এটা উপরের দিকে উঠবে যখন এটা উপরের দিকে উঠবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে গিয়ে এটা তখন এই দিক বরাবর কিন্তু যাচ্ছে এই দিক বরাবর যাচ্ছে তারপর কণাটা যখন এই জায়গাতে আসলো তার মানে কণাটা
পজিশনে যাবে তার মানে হচ্ছে কোনাটা এই পয়েন্টে আছে তারপরে যখন এটা হচ্ছে আবার নিচে চলে আসবে তার মানে কোনাটা এই জায়গাতে আছে যখন আবার নিচে আসবে তখন আবার এটা এখানে চলে আসবে তো আশা করি করেসপন্ডিং বৃত্তাকার গতির সাথে তুমি তুলনা করতে পারতেছো তো তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছ যে আমাদের এই যে মোশনটা শুরু হয়েছে যখন থেকে আমরা এটাকে টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম তখন কিন্তু করেসপন্ডিং বৃত্তাকার গতির সাথে যদি তুলনা করো এই যে হলুদ যে কণাটা আছে হলুদ যে কণাটা আছে এই কণাটা কি করতেছে ভাইয়া হলুদ যে কণাটা সেটা কিন্তু এইভাবে করে আসলে ঘুরতেছে ওমেগা একটা স্পিডে সেটা এইভাবে করে ঘুরতেছে ভাইয়া বাস্তবে কি এরকম কোন কণা ঘুরতেছে না আমরা এই যে একটা স্পন্দন গতি হচ্ছে সেই স্পন্দন গতির করস্পন্ডিং একটা বৃত্তাকার গতি আমরা নিয়ে তারপরে ওইটার এনালাইসিস করতেছি আর কি আচ্ছা যাতে করে আমাদের এই যে পরে তো সমীকরণটা বের করতে হবে তো এই সমীকরণটা বের করতে যাতে করে আমাদের সুবিধা হয় তো যা হোক আমরা আগে চলো প্রথম থেকে প্রশ্নগুলা পড়ে আসি প্রথমে আমাদেরকে বললো স্প্রিং ধ্রুবক বের করতে ভাই দেখো স্প্রিং ধ্রুবক যদি আমি এখানে নিতে চাই তাহলে আমাদের এম ভরের বস্তুটাকে যখন ঝোলালাম তখন নিচের দিকে কিন্তু ভাই একটা কি বল কাজ করতেছে বলো তো নিচের দিকে কিন্তু আমাদের একটা এম জি বল কাজ করছে থ্যাংক ইউ আরে বাহ রেসপন্ড করো এত ভালো লাগলো সাউন্ড ভয়েসটা শুনে হ্যাঁ যে এম জি থ্যাংক ইউ তাহলে এই যে এম জি যে তোমার একটা বল নিচের দিকে কাজ করতেছে বস্তুটা যেহেতু স্থির আছে তাহলে কি অবশ্যই উপরের দিকে একটা স্প্রিং বল কাজ করতেছে না বস উপরের দিকে একটা কি বল কাজ করতেছে বলো তো একটা স্প্রিং বল কাজ করতেছে আর এর সর্বনাশ রিস্টোরিং ফোর্স গুড তাহলে এটা সমান কত হবে কে এস হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বস কি লিখতে পারি বলেন তো এম জি আমরা এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতেছি এম জি সমান সমান আমরা লিখতে পারবো কিন্তু ভাইয়া কে ইন্টু এস তাইলে ভাইয়া এস এর যে ভ্যালুটা হবে আমাদের প্রথমে না সরি আমাদের কে বের করতে বলছিল কে সমান সমান তাইলে ভাইয়া কি লিখতে পারবো এম ইন্টু জি ডিভাইড मीटारेटू জি এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই এস এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স আসে কি নাকি प्रथम कि देखते ঠিক আছে তারপরে কি বলো দেখো দোলনের বিস্তার বের করতে বললো ভাইয়া দোলনের বিস্তার বের করতে বললো খেয়াল করো দোলকটা আসলে সাম্যাবস্থা থেকে এটা কিন্তু তার সাম্যাবস্থা ছিল বেজ লাইন এটা ছিল মিন পজিশন এটা ছিল সাম্যাবস্থা এটা ছিল এইখান থেকে তুমি ওকে যতটুকু ডিস্টার্ব করছো বা যতটুকু পর্যন্ত এনার্জি দিস ও কিন্তু সেই পরিমাণ এনার্জি নিয়েই অসিলেট করতে থাকবে তাই না তাহলে তুমি যেহেতু ওকে শক্তি দিস এক্স দূরত্ব পর্যন্ত যাওয়ার তাহলে সে কিন্তু এক্স বিস্তার পর্যন্তই ম্যাক্সিমাম আসা যাওয়া করতে পারবে আবার বলছি কথাটা এটা তো সাম্যাবস্থায় ছিল তুমি কি করলা ওকে এক্স দূরত্ব আসার জন্য একটা এনার্জি দিলা তাহলে এক্স দূরত্ব আসার জন্য যেহেতু এনার্জি দিস তো বাইরে থেকে কারো কাছ থেকে এনার্জি পাচ্ছে না বা এনার্জি লস হচ্ছে না আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে এক্স পর্যন্ত টান দেওয়ার বা এক্স পর্যন্ত আসার তুমি ওকে একটা এনার্জি দিস তাহলে তারপরে যখন তুমি এটাকে ছেড়ে দিবা তখন কি হবে ও কিন্তু এই এক্স পর্যন্ত যেহেতু তার ম্যাক্সিমাম লিমিট সে এক্স পর্যন্তই কিন্তু ওঠানামা করতে পারবে তাহলে এই এক্সটাই কিন্তু আমাদের বিস্তার তাহলে আমাদের এখানে এক্সের পরিচয় আমরা কতটুকু পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিয়েছিলাম পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিয়েছিলাম তাহলে এর যে ভ্যালুটা ভাইয়া সেটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ সেন্টিমিটার কারো কোথাও কনফিউশন থাকলে প্লিজ বইল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার চমৎকার এরপরে দেখো তিন নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে সর্বোচ্চ বেগ বের করতে বললো সর্বোচ্চ বেগ খুব চমৎকার খুব চমৎকার খুব চমৎকার আমাদেরকে বললো সর্বোচ্চ বেগ বের করতে আচ্ছা ভাইয়া তো সর্বোচ্চ বেগের সমীকরণ কি ছিল সর্বোচ্চ বেগের সমীকরণ কাছে এগুলো তো এবিসি লেখছে আমি কেন ওয়ান টু থ্রি ফোর দিবো একটা মিনিট আমাকে একটু সময় দাও আমি এটাকে এবিসিডি লিখতে চাই এই যে এটা গেল আমাদের এ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ আবিদ বলো ভাইয়া ভাইয়া কালকেও দেখাইছিলাম কিন্তু এটা জি ভাইয়া থ্যাংক ইউ 
এগুলা ক্লিয়ার হয়ে নাও কোনো অসুবিধা নেই প্রথম প্রথম যেহেতু এগুলা পড়তেছো এরকম কনফিউশন থাকবেই এগুলো একটু ক্লিয়ার হয়ে নাও ক্লাসের সাথে সাথে আর এটা হুম বলো ভাইয়া ওই উপরের ওইটা মানে দুটাই আর কি একটা সাম্য মানে সাম্য অবস্থায় তো ভাইয়া নির্দেশ করছে তাই না এইটা কিন্তু ভর ঝোলানোর আগে স্প্রিং এর ন্যাচারাল লেন্থের পজিশনটা জি ভাইয়া আর ভর ঝোলানোর পরেই তো যখন টান দিলাম তখন এর স্পন্দন গতি হলো তাইলে তো এটা আমাদের নতুন সাম্য অবস্থা আমরা বাইরে থেকে ফোর্স ক্রিয়েট মানে দিয়ে যদি টান দেই তাহলে একমাত্র যে মানে শরণটা হবে ওইটাকে আমরা বিস্তার বা হচ্ছে শরণ ওই রকম সাবাস এইটাই এইটাই যে আমরা এই যে যতটুকু নতুন সাম্যাবস্থান হইছে তারপরে যতটুকু টানবো মানে যতটুকু আসার জন্য এনার্জি দিব ওইটুকু এসেই কিন্তু সে আবার ব্যাক করবে তার মানে কি ওইটাই তার বিস্তার জি ভাই ভেরি গুড কারো কোনো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই কেন ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করো অনেক ধন্যবাদ আমি তো সূত্র ভুলে যাই ওমেগা স্কোয়ার রুট অফ এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সর্বোচ্চ বেগ তো হয় এক্স এর জায়গায় জিরো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ভাইয়া ভি ইজ ইকুয়ালস টু লেখা যায় ওমেগা ইন্টু এ ওমেগা ইন্টু এ ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা কিন্তু আমাদের ভি ম্যাক্স এটা কি বস এটা হইতেছে কি আমাদের ভি ম্যাক্স ভি ম্যাক্স ভি ম্যাক্স ওকে তাহলে ভি ম্যাক্স ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা ইনটু এ তো আমরা এখান থেকে ওমেগার ভ্যালুটা ভাইয়া বের তো করতে হবে ওমেগা আমি এখন কেমনে বের করব আমরা কি জানতাম দেখো তো ওমেগা সমান সমান কি লেখা যায় কালকে আমরা দেখছি না রুট ওভার এম বাই কে না সরি কে বাই এম মনে আছে কে বাই এম তাহলে আমরা এখান থেকে ওমেগা সমান সমান ওই যে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে লিখছিলাম না মনে আছে বস একটু জানাও তো হ্যাঁ সাবাস তাহলে কে এর ভ্যালুটা ভাইয়া কত আমি একটু লিখে দেই এখানে কে বাই এম এখানে একটু লিখে দেই কে ডিভাইডেড বাই এম ইনটু এ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া কে এর ভ্যালুটা কত ছিল কে এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে গিয়ে 19.6 19.6 আর ম্যাস জানি কত ছিল ম্যাস ছিল হচ্ছে 0.2 ওকে তাহলে এটাকে আমার হচ্ছে বিস্তার দিয়ে গুণ দিতে হবে বিস্তার কত ভাইয়া জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এত মিটার পার সেকেন্ড হবে কিন্তু জিনিসটা এত মিটার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে কত আসে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু এটাকে রুট করতে হবে ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা আসতেছে পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন ফোর তো তো আমি এটাকে পয়েন্ট ফাইভই ধরতেছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম যে বেগ সেটা এবার চলো আমরা পরের ইয়াতে চলে যাই পরের ইয়াতে বুঝছো না কি আতে বুঝছো তো নিশ্চয়ই তাই না পরের কি আতে বলো তো পরের পেইজে হ্যাঁ গুড ওকে এইবার আসো আমরা দেখি তারপরে বলছে সর্বোচ্চ তরণ বের করতে ডি নাম্বার প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ তরণ আচ্ছা তাহলে ভাই সর্বোচ্চ তরণ যেহেতু বের করতে বললো আমরা তরণের ফর্মুলা জানি কি জানতাম বস এ ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কোয়ার এ আমরা ম্যাক্সিমাম মানে ইয়াটা নিতেছি মানটা নিতেছি খালি ঠিক আছে জন্য মাইনাস সাইনটা দিলাম না তাহলে ওমেগার ভ্যালু কত হবে ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে কে রুট ওভার কে বাই এম ছিল স্কোয়ার বলে রুটটা উঠে গেল ইন্টু এ মানে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ঠিক আছে খুব ভালো কথা তাহলে কে এর ভ্যালু হলো গিয়ে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স এম এর ভ্যালুটা কত জানি জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা এ বের করতে পারবো নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স বাই পয়েন্ট টু ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এখানে আসতেছে ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের এইটার আনসার দেখো আমার হিসাব নিকাশে যদি কোনো ভুল টুল পাও তাহলে জানায়ও আমার মনে হচ্ছে ভাইয়া ঠিক আছে যাক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমরা এত ভালো দেখো পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইন তো এটা আমরা ফাইভ বলতে পারতাম বাজা হোক ডিরেক্টলি ফোর পয়েন্ট নাইন যেহেতু আসছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ কে মানে কত ছিল নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ছিল নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স গুড তাহলে এটা কত আসে দেখি পয়েন্ট টু বাই নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স এটাকে আমাদের রুট করতে হবে ইন্টু টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ওকে তাহলে আসলো জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটা আসলো কত ভাইয়া জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর বা সিক্স থ্রি ফাইভ এত সেকেন্ড আসলো দেখো আমার ভুল হইলে কিন্তু জানায়ও কোনো ক্যালকুলেশনে ভুল হইলে জানায়ও 
এই রুট ওভার এল বাই জি ইউজ করা যায় না তুমি বলছো ভাইয়া এল বাই জি এই ফর্মুলাটা হচ্ছে সরল দোলকের জন্য ওইটা আমরা এখনো পড়িনি আমরা সামনে পড়বো দাঁড়াও এটা তো আমরা স্প্রিং এর জন্য পর্যায়কাল হিসাব করছি সব সময় কিন্তু এল বাই জি হয় না এটা সরল দোলকের জন্য শুধু এল বাই জি হয় স্প্রিং এর জন্য দেখো সূত্র এম বাই কে তারপরে এরকম আমরা যখন ওই যে সুরঙ্গ দিয়ে ওই যে পৃথিবীকে মাঝখানে কেটে যখন বস্তুকে ছেড়ে দিব তখন একটা যে পর্যায়কাল পাবো ওইটার জন্য আবার আরেকটা সূত্র পাবো তো পর্যায়কাল এটা কিন্তু স্পন্দনের গতিটার উপরে ডিপেন্ড করে আসলে ঠিক আছে কোন ক্ষেত্রে স্পন্দন গতি সেটার ডিপেন্ডেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্
মানে কৌণিক কম্পাঙ্ক যদি বলে তাহলে সেটা আসলে ওমেগার ভ্যালুটা জানতে চাইছে আমাদের এফ টা আসলে জানতে চাই নাই এখানে আমাদের ওমেগার ভ্যালুটাই জানতে চাইছে তো ভাই ওমেগার ভ্যালু আবার নতুন করে চাওয়ার কি হইলো বুঝলাম না ওমেগা তো আমাদের আগেই ইয়াস একটা কাজ করি আমি প্রশ্নটা কম্পাঙ্ক বের করতে বলি এটা মনে করো কম্পাঙ্ক বের করতে বলছে তাইলে নালে নতুন প্রশ্ন হইলো আর কি ঠিক আছে এবং স্প্রিং রিলেটেড এখানে যতগুলো প্রশ্ন আছে এগুলো যদি ভালোভাবে তুমি বুঝে করতে পারো তাইলে আসলে স্প্রিং এর মোটামুটি এই স্পন্দন গতি রিলেটেড যে প্রবলেম গুলা সেগুলো আসলে তোমার সলভ হয়ে গেছে ওকে তাহলে এই ফর্মুলায় বসে আমরা কিন্তু কম্পাঙ্ক কত হার সেটা বের করে ফেলতে পারবো ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে এর পরের প্রবলেমে চলো আমরা চলে যাই এটা খুব সহজ একটা প্রবলেম দেখো কি বলছে কোন স্প্রিং এর এক প্রান্তে এম ভরের একটা বস্তুকে ঝুলালে এটি ছয় সেন্টিমিটার প্রসারিত হয় দেখো এখানে আমরা একটা স্প্রিং কে ঝোলাবো এই যে এটা মনে করো সিলিং এই সিলিং থেকে আমি একটা স্প্রিং কে নিলাম নেওয়ার পরে বইটা এরকম ম্যাথ দেয় হ্যাঁ রে বাবা হাই হাই তুমি প্রশ্ন ব্যাংক খুলে দেখো একদম এরকম ম্যাথই আছে ওকে তাহলে আমরা কি করলাম দেখো একটা বস্তুকে যখন আমরা ঝুলাইছি মনে করো এইটা হচ্ছে কি আমাদের একটা বেজ লাইন ঠিক আছে বস্তুটাকে ঝোলানোর পরে সেই বস্তুটা ছয় সেন্টিমিটার প্রসারিত হয়েছে এই যে এতটুকু প্রসারিত হয়েছে এস এর যে ভ্যালুটা বা ই যেটাই বলো না কেন সেটা হচ্ছে নাকি ছয় সেন্টিমিটার বা আমরা এটাকে বলতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার আচ্ছা বস্তুটিকে এরপরে টেনে ছেড়ে দিলে এর পর্যায়কাল কত হবে এখন ভাইয়া বলেন তো দেখি এই যে টি এর যে ভ্যালু সেটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা কি কি সূত্র জানি কি কি হিসাব করে বের করা যায় কালকে একদম লাস্টে একটা ফর্মুলা দেখাইছিলাম একটু চিন্তা করো আমি এটা পজ করতেছি ওকে দেখো টি সমান সমান আমরা কিন্তু কালকে ক্লাসে দেখছিলাম একটা ফর্মুলা ছিল টু পাই রুট ওভার এম বাই কে এই রকম একটা ফর্মুলা কিন্তু ছিল দেখো ভাই এখন এই যে এম বাই কে যেটা সেটা কিন্তু আমরা এমও জানি না কত বস্তুর ভর কত জানি না কেউ বের করার সুযোগ নাই এগুলা কিছু বইলা দেয় নাই কিন্তু তোমাদের অবশ্যই মনে থাকবে যে আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা ইকুইলিব্রিয়ামে যখন এটা থাকে তখন একটা সমীকরণ সুন্দর লিখতে পারি সেটা হচ্ছে নিচের দিকে যখন এটা এম জি আকর্ষণ বল নিচের দিকে এম জি সেটা সমান সমান উপরের দিকে কিন্তু একটা তোমার হচ্ছে প্রত্যয়নী বল কাজ করতেছে রিস্টোরিং ফোর্স কাজ করতেছে এবং সেটার মান কত ভাইয়া সেটার মান কে ইন্টু এস তাহলে বস আমরা এখান থেকে কিন্তু খেয়াল করো এম বাই কে যেটা সেটার সমান আমরা কি লিখতে পারি এস বাই জি লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমাদের এস এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে আর জি এর ভ্যালু তো আমরা সবাই জানি তাই এম বাই কে এর জায়গায় আমরা কিন্তু এখানে এস বাই জি যেটা সেইটাকে লিখে ম্যাথটা সলভ করে ফেলতে পারবো তাহলে এস এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে গিয়ে জিরো আর জি এর যে ভ্যালুটা সেই জি এর ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে নাইন পয়েন্ট এইট একটু দাঁড়াও আমার একটা ফোন আসছে खाटे আচ্ছা এইবার দেখো পরের প্রশ্ন কি বলছে আমাদেরকে যে উলম্ব ভাবে ঝুলন্ত একটি স্প্রিং এর উপর আগে উলম্ব একটি স্প্রিং এ কেনেই এসে একটা স্প্রিং আইকে নিয়ে আসলে ভালো হইতো কিন্তু আইকে নিয়ে আসলে আমি না আবার এই যে টানাটানি করতে পারতাম না কি সুন্দর একটা ইয়া দেখছো মানে এখানে এই এই সফটওয়্যারটা এই যে টানা যায় কি সুন্দর টাইনে লম্বা করা যায় অস্থির উলম্ব ভাবে ঝুলন্ত একটা স্প্রিং এর উপর উপর প্রান্ত দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আটকানো মানে এটার কথা বলতেছে যে উপর প্রান্তটা দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আটকানো নিচের প্রান্তে তিনশো গ্রামের একটা ভর রাখা হয়েছে বা নিচের প্রান্তে আমরা এই যে তিনশো গ্রামের একটা একটা ব্লক কে সংযুক্ত করে করার পরে দেখা গেছে কি যে স্প্রিংটা নাকি একটু লম্বা হয়েছে স্প্রিংটা নাকি একটু লম্বা হয়েছে তাইলে আমরা মনে করো এইখান থেকে এই যে গেল এটা আমাদের সাম্যাবস্থান ছিল সেখান থেকে স্প্রিংটা একটুখানি লম্বা হয়েছে কতটুকু লম্বা হয়েছে বারো সেন্টিমিটার এটার প্রসারণ ঘটছে ওকে গুড ব্লকটিকে আরো একটু টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা দেখো এখানে কিন্তু আমরা একটা ম্যাচ জানি এম যেটা সেটা বলে দিছে হচ্ছে গিয়ে তিনশো গ্রাম বা এটা হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট থ্রি কেজি আমরা সব এস আই ইউনিটে একবারে কনভার্ট করে ফেলবো আমি যেহেতু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই কারণে আমি এগুলা লিখতেছি কিন্তু তুমি যখন প্রশ্ন সলভ করবা তখন ডিরেক্টলি বারো সেন্টিমিটার না লেখে একবারে জিরো মিটার লিখে দিবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বলছে ব্লকটি কার একটু টেনে ছেড়ে দিলে দোলন কাল কথা হবে সি 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 এই অঙ্ক কেন এতক্ষণ পড়লাম পড়লাম কষ্ট করে টি সমান সমান তো ভাইয়া টু পাই রুট ওভার মাশরুর কে মাশরুর কে এই যে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু টু পাই রুট ওভার এম যেটা সেই এম হচ্ছে গিয়ে জিরো আর কে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে জিরো ওকে জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু 
এই সরি কি করতেছি সাতার মাথা এম বাই কে না তাহলে কে তো বের করতে হবে ভাইয়া কে তো বের করতে হবে ও তানভীর স্কুলের ফ্রেন্ড আচ্ছা সেই জন্য বলল ঠিক আছে গুড দেখো আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি এম জি সমান সমান কে এস এম জি সমান সমান কে ইন টু এস তাহলে কে এর যে ভ্যালুটা ভাইয়া সেটা কত হবে এম জি ডিভাইডেড বাই এস তাহলে এম যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু জি যেটা এটা হচ্ছে গিয়ে নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই এস যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু এই যে কে এর যে ভ্যালুটা সেটা বের করে ফেলতে পারবো যদি করি রুট করব তারপর ইন্টু টু ইন্টু পাই এটা করলে আসতে এত সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা কিন্তু পেয়ে গেলাম যে তোলন কালটা কত সেকেন্ড হচ্ছে আমার হিসাব নিকাশ ঠিক থাকলে এগুলার হিসাব ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই তাও একবার একটু হাত বুলায় যাই ইন্টু না সরি এটাকে আবার রুট করতে হবে এটাকে আবার রুট করতে হবে তারপর এটাকে আমার টু পাই দিয়ে গুণ দিতে হবে আল্লাহ দাঁড়াও পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এটাকে রুট করতে হবে ইন্টু টু পাই আনুভূমিক ভাবে থাকুক এটা যেহেতু কি স্পেসিফাই করে না যে কোন একভাবে আছে আর কি আমরা উলম্ব ভাবে ধরলাম বা এটাকে আমরা চাইলে ওই আনুভূমিক ভাবেও ধরতে পারলাম আচ্ছা চলো আনুভূমিক ভাবেই ধরি অনেক উলম্ব নিয়ে খেলাধুলা করছে আমরা এবার আনুভূমিক ভাবে এটাকে একটা স্প্রিং কে চিন্তা করি যে মনে করো এই যে দেখো মনে করো এইখানে আমাদের হচ্ছে কি একটা স্প্রিং রাখা আছে ঠিক আছে এই যে একটা স্প্রিং রাখা আছে এম ভরের একটা বস্তু এটা তো সেইটার নাকি দোলন কাল বলে দিছে দুই সেকেন্ড এইটার দোলন কাল বলে দিছে হচ্ছে গিয়ে দুই সেকেন্ড ওকে বস্তুর ভর দুই কেজি বাড়ালে দোলন কাল এক সেকেন্ড বাড়ে আচ্ছা আমি আগে সূত্রটা লিখে ফেলি টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার এম বাই কে এই হচ্ছে আমাদের মানে সূত্র তাহলে আমি প্রথমটার যদি ইকুয়েশনটা লিখতে চাই দোলন কাল বলে দিছিল দুই সেকেন্ড সমান সমান টু পাই রুট ওভার এম বাই কে এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু প্রথম ইকুয়েশন এটা আমাদের প্রথম ইকুয়েশন এরপরে কি বললো বস্তুর ভর দুই কেজি বাড়ালে দোলন কাল এক সেকেন্ড বাড়ে তার মানে দেখো দোলন কাল হয়ে যাচ্ছে তিন সেকেন্ড টি সমান সমান টু পাই রুট ওভার এম বাই কে এম মানে কত এম মানে কত এম মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার এখন দুই কেজি বাড়াইছি যেহেতু তাই এম প্লাস টু হবে ডিভাইডেড বাই কে হবে তাহলে প্রাথমিক ভর এম কত সেটাই বের করতে বলছে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন ওকে তাহলে আমরা এখন আমাদের কি বের করতে বলছে প্রাথমিক ভর এম ক্যাপিটাল এম যেটা ওইটাই বের করতে বলছে তো আমরা একটা কাজ করি ভাগ করে দেই এক নাম্বার ইকুয়েশনকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে ভাগ দিয়ে দেই তাহলে কত আসতেছে এখানে আসতেছে হলো গিয়ে দুই ডিভাইডেড বাই তিন সমান সমান আসতেছে হচ্ছে গিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস টু সম্ভবত এটাই আসতেছে আমি কি ভুল লিখলাম দেখো তো বস এই যে দুই নাম্বার হ্যাঁ ঠিক আছে না বস ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে হবে দুই দুগুণে চার তিন তিরিখে নয় সমান সমান এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস টু এরপর এম এর যে ভ্যালু আসে সেটাই বের করে দেখবা ভাই কত আসে ফোর এম প্লাস চার দুগুণে আট সমান সমান নয় এম তাহলে এখান থেকে যেটা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ এম সমান সমান হলো গিয়ে এইট তাহলে ম্যাস যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আট বাই পাঁচ এত কেজি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক ভর দেখো আমি হিসাব ঠিক থাকলে ভাইয়া ঠিক আছে সবকিছু এম বাই তাহলে ফোর এম প্লাস হচ্ছে গিয়ে চার দুগুণে আট নাইন এম তাহলে এখান থেকে নাইন এম থেকে ফোর এম বাদ দিলে থাকে ফাইভ এম তাই না হ্যাঁ ভাইয়া এম সমান সমান তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে গুড ডান এর পরের প্রবলেমে যায় ভাই ভাই বুঝতেছো ভাই ও ভাই ভাই জি ভাইয়া তুমি এত 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 ভালো বুঝো হুম আমার খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এইবার আসো আরেকটা প্রবলেম নগণ্য ভরের একটা স্প্রিং এর নিচে এম ভর ঝোলালে এটির সরল দোলগতির পর্যায়কাল হয় টি তো ভাই আগে আমি সূত্র লিখে ফেলি যে টি নাকি হয় পর্যায়কাল কখন যখন আমরা এম ভরের একটা ভরকে ঝুলাই এম ভরের একটা বস্তুকে ঝুলাই 
যখন আমরা এম ভরের একটা বস্তুকে ঝোলাবো এম বাই কে মাশরুর কে আচ্ছা স্প্রিং কিন্তু চেঞ্জ করছি না আরো এম ভর যোগ করলে পর্যায়কাল হয় এত বা আরো এম ভর যোগ করলে নতুন যে পর্যায়কাল হয় সেটা নাকি হয় ফাইভ টি ডিভাইডেড বাই থ্রি সমান সমান এখানে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে টু পাই রুট ওভার এম মানে কত এম মানে হচ্ছে আরো এম ভর যুক্ত করবো তার মানে এম প্লাস স্মল এম ডিভাইডেড বাই কে ওকে দুইটাই কোয়েশন পেলাম তো ভাই এটা তো আগের অঙ্কের মতনই জাস্ট ভাগ দিয়ে দিব আর কি এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা দুই নাম্বার ইকুয়েশন এরপর আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশনকে দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে ভাইয়া কত আসে থ্রি বাই ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ সমান সমান আসতেছে হলো রুট ওভার ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই এম প্লাস স্মল এম আমি কি ভাইয়া ভুল টুল লিখতেছি নাকি ওয়ান বাই টু করলে টু পাই টু পাই কাটা এমটা উপরে থাকবে নিচে এম প্লাস ঠিকই আছে ভাই তাই না থ্যাংক ইউ তোমরা এত জোস এই যে সাপোর্ট দাও ভুল বললেও বলবা না ভাইয়া ঠিকই লিখছেন আরে আপনি কি ভাইয়া ভুল করতে পারেন বলেন হ্যাঁ এরকম সাপোর্ট দিতে পারে আরে না ভাইয়া ঠিক আছে আর এগুলো ভুল তো আপনি করতেই পারেন এটা আমাদের দোষ যে আমরা কেন ধরলাম না হ্যাঁ আমরা কেন নিজেদের খাতা ঠিক করলাম না বোর্ডের দোষ হ্যাঁ হ্যাঁ কার দোষ বোর্ডের দোষ আচ্ছা স্কোয়ার করি তিন তিরিকা নয় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে এইটা যদি হয় ভাইয়া তাহলে এখানে আসতেছে ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম প্লাস স্মল এম আচ্ছা এখন ভাই কি করব বলো তো দেখি এটাকে ওই যে যোজন বিয়োজন করা যাবে নাকি ওই যে একটা খালি বিয়োজন করলে মনে হয় কাহিনী হবে না বা কিছু একটা আছে যাই আমরা কনভেনশনাল নিয়মে যাই এটা হয়তো আরো সুন্দর নিয়ম কারণ থাকতে পারে আমরা আগে ক্যাপিটাল এম স্মল এম এভাবে করে লেখে তারপরেই যাই এত ঝামেলা করে লাভ নাই যদি ভুল যায় তাহলে এখানে হচ্ছে সিক্সটিন ক্যাপিটাল এম সমান সমান নাইন ইন্টু স্মল এম তাহলে ভাইয়া আমাদের বলছি স্মল এম বাই ক্যাপিটাল এম কত সেটা বের করতে তাহলে এটা সমান সমান হবে হচ্ছে গিয়ে ষোলো বাই নয় ষোলো বাই নয় অর্থাৎ এই তো অর্থাৎ কি আর এটাই ষোলো বাই নয় এটাই হচ্ছে আনসার দেখো তো ভাই আমার হিসাব নিকাশ ঠিক থাকলে এটাই আনসার আর কি ঠিক আছে না ভাইয়া জি ভাইয়া আরে জি ভাইয়া ঠিক আছে আশি গ্রাম ভরের প্রভাবে একটি স্প্রিং আছে এরপরে মনে হয় আমাদের সরল দল গতি চলে আসবে হ্যাঁ আশি গ্রাম ভরের প্রভাবে একটা স্প্রিং এর দুই সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে ওয়াও মানে কি সুন্দর একটা ভাষা দেখো এই যে আশি গ্রাম একটা ভর বলছে ধরো এই যে আমরা হচ্ছে কি একটা কি করলাম বলতো এই যে একটা স্প্রিং ছিল আমাদের হ্যাঁ বুঝছো একটা স্প্রিং ছিল এই স্প্রিং এর মধ্যে আমরা কতখানি ভর দিছি বলতো আমরা ভর দিছি হলো আশি গ্রাম বুঝছ এই যে দেখো আশি গ্রাম আমরা একটা ভর দিছি বুঝছ এই আশি গ্রাম ভর দেওয়ার পরে দুই সেন্টিমিটার এটার নাকি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে বুঝছ এই যে দেখো এতটুকু নাকি এটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে বুঝছ এই যে দেখো ভাইয়া দুই সেন্টিমিটার হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আশি গ্রাম যদি হয় এটার ম্যাস তাহলে আশি গ্রাম মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে কত কত কি কেজি তাইলে ভাইয়া এটা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট কেজি আর কত সেন্টিমিটার বলো তো জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার আচ্ছা তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করো ওই স্প্রিং এর মুক্ত প্রান্তে ছয়শো গ্রাম ভরের একটা বস্তুকে সংযোগ করতে ওই মিয়া ফাইজলামি নাকি একবার ভর তো যুক্ত করলাম ও আচ্ছা 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 দেখো দেখো খুব সুন্দর প্রশ্ন বলে দিছে প্রথমে আশি গ্রাম ভরের প্রভাবে একটা স্প্রিং এর দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধি ঘটে এটা স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক বের করতে আমাদের কাজে লাগবে কিন্তু আসলে ম্যাথের মধ্যে যেটা হয়েছে স্প্রিং এর মুক্ত প্রান্তে ছয়শো গ্রাম ভরের একটা বস্তুকে আমরা সংযুক্ত করছি এবং বস্তুটিকে সাম্যাবস্থান থেকে আট সেন্টিমিটার বিচ্যুত করা হয়েছে তার মানে দেখো এটা আমাদের নর্মাল একটা অবস্থার কথা প্রথমে আমাদেরকে বলে দিছে যে ভাই দেখো নর্মালি স্প্রিং এ যদি আশি গ্রাম যুক্ত করি তখন দুই সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে নিশ্চয়ই কে এটা বের করতে পারবো তাহলে কে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এই যে এম ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট সমান সমান কে এক্স কে মানে তো আমাদেরকে বের করতে হবে আর এক্স মানে হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাইলে কে সমান সমান কত কে সমান সমান কত কে সমান আসতেছে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো টু এটা আসতেছে থার্টি নাইন পয়েন্ট টু থার্টি নাইন পয়েন্ট টু নিউটন পার মিটার বুঝছ হ্যাঁ আমি কি ভুল লিখলাম হ্যাঁ ওকে 
তাইলে এই যে কে এর ভ্যালুটা এটা কিন্তু স্প্রিং এর আমরা বৈশিষ্ট্যটা পেয়ে গেলাম এখন যেটা বলতেছে ওই স্প্রিং এর মুক্ত প্রান্তে 600 গ্রাম ভরের একটা বস্তুকে সংযুক্ত করা হলো বস্তু এবং বস্তুটিকে সাম্যাবস্থা থেকে 8 সেন্টিমিটার বিচ্যুত করা হলো তার মানে নতুন সাম্যাবস্থানটা কোথায় আছে সেটা কিন্তু আমরা হচ্ছে তোমার ইয়া করতে পারবো চাইলে বের করতে পারবো কিন্তু এটা আমাদের লাগবে কিনা সেটা আগে দেখি আমরা জাস্ট এই ইনফরমেশনটুকু থেকে স্প্রিং ধ্রুবকটা বের করে ফেললাম এবার আসো আমরা ওই স্প্রিং এর মধ্যে এবার 600 গ্রামের বস্তুটাকে ঝোলাবো এই স্প্রিং এর মধ্যে আমরা এবার কতটুকুখানি বস্তুকে ঝোলাবো আমরা এবার বস্তু ঝোলাবো হচ্ছে গিয়ে 600 গ্রামের বস্তুকে ঝোলাবো ঠিক আছে 600 গ্রামের বস্তুকে যখন আমরা ঝোলাবো স্বাভাবিকভাবেই এটা তো আসলে একটুখানি তোমার এরকম ইলংগেট হয়ে যাবে এবং এটা হচ্ছে তার স্প্রিংটার যে ন্যাচারাল লেন্থটা আগে ছিল সেখান থেকে বা এখন নতুন যে সাম্যাবস্থানটা হইছে এটা মনে করো স্প্রিং এর ন্যাচারাল লেন্থ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা স্প্রিং এর বৃদ্ধিটা হিসাব করতেছি তো হুম তাহলে এইটুকু যে স্ট্রেচ টুকু হলো এই স্ট্রেচ টুকু কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে পারবো এম জি ডিভাইডেড বাই কে এই হিসাব করে এস এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো এম কত আমরা ঝুলাইছি এখন ছয়শো গ্রাম তার মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই কে কত বের করেছিলাম থার্টি নাইন পয়েন্ট টু থার্টি থার্টি নাইন পয়েন্ট টু এইটা হচ্ছে কি আমরা মিটার এটা আদৌ লাগবে কিনা জানি না দেখি বস্তুটিকে সাম্যাবস্থা থেকে আট সেন্টিমিটার বিচ্যুত করা হলো আচ্ছা তাহলে নতুন যে সাম্যাবস্থানটা আছে সেখান থেকে ভাই আমরা কি করলাম সেখান থেকে আমরা এটাকে আট সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিচ্যুত করলাম তার মানে এটা কিন্তু আমাদের সেই এক্স এর ভ্যালুটা বা এটাই আমাদের সেই বিস্তারটা কিন্তু আট সেন্টিমিটার ওকে এই অবস্থানে সংস্থাটির শক্তি নির্ণয় করো আচ্ছা তার মানে এই অবস্থানে এনার্জি বের করতে বলছে তো ভাই এনার্জি সমান সমান কি হবে হাফ ইন্টু এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার এই স্কোয়ার এই তো আমাদের ফর্মুলা একটা জিনিস দেখো তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো এই যে এম ওমেগা স্কোয়ার যে ছিল এটাকে কিন্তু আমরা কে লিখতে পারি হাফ কে এ স্কোয়ার আমরা কিন্তু এভাবে করে এটাকে লিখতে পারি কারণ দেখো আমাদের এই মুহূর্তে যে শক্তিটা সেটা তাহলে কে এর ভ্যালু তো আমরা ভাই আগেই বের করছি সেটা হচ্ছে থার্টি নাইন পয়েন্ট টু ইন্টু এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার তার মানে জিরো পয়েন্ট এইট স্কোয়ার আচ্ছা এই গেল আমাদের এই সংস্থার শক্তি এখন বলছে শক্তি সংক্রান্ত বিবেচনা থেকে বস্তুটি সাম্যাবস্থা থেকে যখন চার সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকবে মানে ধরো এই রকম একটা অবস্থায় যখন সেটা থাকবে সাম্যাবস্থান থেকে চার সেন্টিমিটার দূরে যখন থাকবে তখন এর বেগ কত হবে নির্ণয় করো তাহলে আমরা ভাই গতি শক্তির ফর্মুলাটা থেকে বের করে আসতে পারি যে গতি শক্তি জানি কিভাবে বের করা শিখছিলাম আমরা অবশ্যই তোমাদের মনে আছে যে হাফ এম ভি স্কোয়ার যে কোনো মুহূর্তের হাফ এম ভি স্কোয়ার এইটা সমান সমান বা আমি জাস্ট গতি শক্তি হ্যাঁ ঠিকই আছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এইটা সমান সমান কি লেখা যায় হাফ ইন্টু কে ওই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে হাফ কে স্কোয়ার আমাদের টোটাল এনার্জি আর হাফ কে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এই চার সেন্টিমিটার বৃদ্ধিতে বা বৃদ্ধিরত অবস্থায় ওর যেই তোমার আমাদের গতি শক্তি এটাকে আমি হাফ এম ভি স্কোয়ার ফর্মেটে লিখলাম তাহলে ভাই দেখো এখান থেকে কিন্তু ভি টা ইজিলি আমরা বের করে ফেলতে পারবো তোমরা হাফ হাফ গুলাকে সব কাটাকাটি করে দাও এখানে হচ্ছে সবগুলাই তোমার কে বাই এম চলে আসতেছে তাহলে আমি যদি ভি স্কোয়ারটা লিখি এভাবে করে ভাইয়া তাহলে যেটা আসতেছে কে বাই এম কে বাই এম এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওই সূত্রই কিন্তু দেখো যে এটা কিন্তু ওমেগা স্কোয়ার ছিল তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো আমি যদি রুট করি মানে ভি যদি বের করতে চাই তাহলে এটাকে আমাকে রুট করতে হবে এই যে এই পুরো জিনিসটাকে আমাকে রুট করতে হবে তাহলে যেটা আসে সেটাই হচ্ছে আমাদের ওই চার সেন্টিমিটার দূরত্বে যে বেগটা সেটাই আমরা পাবো কে এর মান তুমি জানো কে এর মান হচ্ছে থার্টি নাইন পয়েন্ট টু তারপরে এম এর মান তুমি জানো এম হচ্ছে গিয়ে ছয়শো এম হচ্ছে গিয়ে ছয়শো আমি একটু ভ্যালুগুলো এখানে লিখে দিই তারও একপাশে কে সমান হচ্ছে থার্টি নাইন পয়েন্ট টু নিউটন পার মিটার তারপরে এম এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ছয়শো গ্রাম বা জিরো পয়েন্ট সিক্স কেজি আচ্ছা তারপরে হলো এ এর ভ্যালু যেটা সেটা কত এটা আট সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে গিয়ে আট সেন্টিমিটার বা আমি এটাকে এককটা ওভাবে লিখলে এসে এককে জিরো পয়েন্ট এইট মিটার এবং এক্স এর যে ভ্যালুটা ভাইয়া সেই এক্স এর ভ্যালুটা কত এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার এই ভ্যালুগুলো আমি যদি এখানে বসাই তাহলে কিন্তু আমার রেজাল্ট বের হয়ে চলে আসবে আশা করি বুঝতে পারছো
চমৎকার একটা প্রবলেম তো স্প্রিং रिलेटेड এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু অহরহ আসে এগুলো একটু খেয়াল রেখো এবার আসো আমরা সরল দোলকের গতি নিয়ে আলোচনা করব দেখো সরল দোলকের গতি এটাও যে একটা স্পন্দন গতি সেটার আমরা একটু প্রমাণ দেখাতে চাই কিন্তু এটা স্পন্দন গতি ততক্ষণ সময়ের জন্য বা এটাকে আমরা সরল ছন্দিত স্পন্দন ততটুকু সময়ের জন্য বলতে পারবো যখন এটা তোমার অল্প বিস্তারে মুভ করবে সরল দোলক আগে একে ফেলি যে একটা ওই উপরে একটা সিলিং থেকে আমরা কি করলাম একটা দড়ি সাহায্যে আমরা মনে করি এই যে একটা ববকে ঝুলিয়ে দিছি ঠিক আছে একটা দড়ির সাহায্যে আমরা একটা ববকে এখানে ঝুলায় দিছি এখন যেটা হইছে এটাই কিন্তু একটা সরল দোলক এবং এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে আমাদের এই বব গুলার তোমার হতে এই সুতা যেটা সেই সুতাটা হচ্ছে অপ্রসারণশীল হতে হয় সুতাটা ভরহীন হতে হয় আমাদের এরকম কিছু জিনিসপত্র আছে এই যে বব সেটা একদম আয়তন শূন্য হতে হয় এরকম টাইপের তো আহ ওগুলা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আপাতত না আমরা হচ্ছে তোমার আসলে যে কেন এটা স্পন্দন গতি সেটা আগে একটু বুঝে তারপরে লাগলে আবার ওগুলা আসবো না দেখো আমরা সরল ছন্দিত স্পন্দনের বেলায় যেটা দেখি যে নর্মালি ক্ষেত্রে কি হয় যে আমরা যখন এটাকে একটুখানি মনে করো ডিস্টার্ব করব একটুখানি এটাকে যদি আমরা ডিস্টার্ব করি তারপরে কি হবে এটা ডিস্টার্ব করার পরে কিন্তু সেটা আবার আগের জায়গায় ফেরত আসবে সেটা হচ্ছে কি আবার মনে করো এরকম ভাবে ফেরত আসবে তো এটা অস্টিলেট করতে থাকবে আর কি এইটা এই ডানে বামে অস্টিলেট করতে থাকবে যে এখানে যেটা আছে সেটা একবার এদিকে যাবে আবার এদিকে যাবে আবার এদিকে যাবে আবার এদিকে যাবে এরকম করে সেটা কিন্তু অস্টিলেট করতে থাকবে তো তাহলে এইটা যদি এরকম অস্টিলেট করতে থাকে তাইলে আমাদের যেটা বের করতে হবে যে এই মোশনটা যে সরল ছন্দিত গতি সেটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো ভাইয়া কোনো গতি কি সরল ছন্দিত গতি কিনা সেটার জন্য শর্ত কি যে ওই সিস্টেমের যেই তরণটা সেটা কি আসলে ওই সাম্যাবস্থান থেকে স্মরণের সমানুপাতিক হচ্ছে কি হচ্ছে কিনা এবং আমাদের ওইটা তোমার দিকটা বিপরীত হচ্ছে কিনা এই জিনিসটা যদি আমরা প্রুফ করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ ভাই এই গতিটা একটা সরল ছন্দিত গতি তাহলে দেখো আমরা এটাকে প্রথমে কি করব প্রথমে আমরা চলো আমরা যে কোনো জিনিসকে যদি প্রুফ করতে চাই সরল ছন্দিত গতি কিনা আমি কালকে কয়েকটা স্টেপ দেখাইছিলাম চলো আবারও আমরা ওই স্টেপ গুলা ফলো করি প্রথম যেই ধাপ ছিল প্রথম যেই ধাপ সেই প্রথম ধাপে আমরা কি করতাম সাম্যাবস্থানে ইকুইলিবিয়াম ইকুয়েশনটা লিখতাম প্রথম ধাপে আমরা যদি লেখি সাম্যাবস্থার সাম্যাবস্থায় কি হবে সাম্যাবস্থায় কি হবে সাম্যাবস্থানে মানে যখন এরকম একটা পজিশনে আছে তখন কিন্তু ওই সুতার যে টান বল সেটা কিন্তু ববের যে ওজন সেটা সমান এম জি এর সমান আচ্ছা এবার দ্বিতীয় ধাপে আমরা কি করার কথা দ্বিতীয় ধাপে আমরা ওই জিনিসটাকে ওই সরল দোলকটাকে সাম্যাবস্থান থেকে আমরা একটু ডিস্টার্ব করব ওইটাকে একটু ডিস্টার্ব করার কথা তাইলে মনে করো এটাকে আমি থিটা ডিগ্রি কোণে হালকা করে একটু ডিস্টার্ব করলাম এবং এই থিটার ভ্যালুটা কিন্তু নট মোর দেন ফোর ডিগ্রি ঠিক আছে ফোর ডিগ্রি এটা নট মোর দেন भाग करी এই যে ভাইয়া যে এম জিটা আছে আমার এখানে অবশ্যই বুঝতেছ বলটা ঠিক মতন ভাঙা হয় নাই এই যে এবার হয়তো ভেক্টর রূপটা বুঝতে পারতেস তো এম জি যেটা নিচের দিকে কাজ করতেছে এই যে এম জি যেটা সেই এম জির কিন্তু দুইটা উপাংশ এইখানে যে থেটাটা তৈরি হয়েছে এই থেটার এই থেটা কিন্তু পরস্পর সমান এখানে কিন্তু এটা থেটা কোন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে উপাংশটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এম জি কস থেটা আর এই দিকের যে উপাংশটা ভাইয়া সেটা হচ্ছে গিয়ে এম জি সাইন থেটা ঠিক আছে আহ ভাইয়া চার ডিগ্রি চার ডিগ্রি হতে পারবে চার ডিগ্রি বা চার ডিগ্রি থেকে কম তা না হলে যেটা দেখা যায় চার ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা ত্রিগোনমিতিক সূত্র গুলাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি ওটা আসতেছি দাঁড়াও কেন চার ডিগ্রি এটা একটু আমি হালকা করে একটা জিনিস বলবো না যে এখানে দেখো আমরা যখন এম জি যেই বলটা আছে এম জি কস্তিটাতে কিন্তু উপরের যে টান বল আছে সেটাকে ব্যালান্স করতেছে তো এম জি কস্তিটা কিন্তু রিস্টোরিং ফোর্স না এটা কিন্তু সাম্যাবস্থানে আসতে কোনো সাহায্য করছে না তাহলে ভাই সাম্যাবস্থানে আসতে কে সাহায্য করছে বলো তো এম জিটা তো এখন আর নাই এম জিটাকে ভেঙেই তো আমরা দুইটা বল ভাঙ মানে দুইটা বল এটাকে আমরা ভেঙে নিছি তাহলে এম জিটাকে ভেঙে যেহেতু একটা লেখছে এম জি কস্তিটা আর একটা হলো এম জি সাইন থেটা তাহলে এম জি কস্তিটা উপাংশটা তো আমাদের কোনো কাজে লাগতেছে না বা ওইটা রিস্টোরিং হিসেবে কাজ করতেছে না এম জি সাইন থিটাটা রিস্টোরিং হিসেবে কিন্তু কাজ করবে তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখতে পারি যে টি আর এম জি কস্তিটা এই দুটা কাটাকাটি হয়ে গেছে এই দুটা কাটাকাটি হয়ে গেছে তাহলে টি মানে এম জি সাইন থিটা এটার কারণেই কিন্তু তোমার হচ্ছে এটা আবার আগের জায়গায় ফেরত আসবে 
তাহলে আমরা এখানে যেটা বলতে পারি যে এফ যেটা আছে যে যতগুলো বল কাজ করছে সেই এফ সমান সমান আমরা লিখতে পারি এম জি সাইন থেটা এম জি সাইন থেটা আচ্ছা এখন ভাইয়া দেখো তো আমরা সাইন থেটা সমান কি লিখতে পারি যদি এটা একটা সরল রেখার মতন তুমি চিন্তা করো তাহলে দেখো তো সাইন থেটা খুবই ক্ষুদ্র হলে থিটা ক্ষুদ্র হলে থিটা খুবই ক্ষুদ্র হলে থিটা খুবই ক্ষুদ্র হলে আমরা কি লিখতে পারি ক্ষুদ্র হলে সাইন থিটা আর থিটা এটা আসলে পরস্পর সমান আর এস ইজ ইকুয়ালস টু আর থিটা আমরা জানি তাহলে এখানে এস যেটা সেটা হচ্ছে কি এক্স এই যে তুমি এটাকে একটা বৃত্তাকার পথ চিন্তা করো এটাকে একটা বৃত্তাকার পথ চিন্তা করো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের এস এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের এস ইজ ইকুয়ালস টু আর থিটা তাহলে আমি ওই সূত্র লিখলে কি হবে এক্স ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যেটা এল সেই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে আর থেটা এল ইন্টু থেটা এটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভাই এল এর পরিচয়টা কি এল হচ্ছে আমাদের সুতার দৈর্ঘ্য আর হচ্ছে ববের ব্যাসার্ধের যোগফল মানে ক্যাপিটাল এল যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সুতার দৈর্ঘ্য স্মল এল প্লাস হচ্ছে ববের ব্যাসার্ধ আর এই দুইটার যোগফলের সমান আচ্ছা তাহলে দেখো আমি এস ইজ ইকুয়ালস টু আর থিটা থেকে থিটার যে ভ্যালুটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স ডিভাইডেড বাই এল তাহলে আমাদের থিটার যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স ডিভাইডেড বাই এল যদি আমি লিখি তাহলে সাইন থিটাকে রিপ্লেস করে আমরা কিন্তু পাবো হচ্ছে গিয়ে এক্স ডিভাইডেড বাই এল এক্স ডিভাইডেড বাই এল তাহলে এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এফ সমান সমান এম জি ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই এল আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এইখানে আমাদের এফ সমান কি লেখা যায় এম এ লেখা যায় এম এ সমান সমান মানে আমরা তো সামেশন অফ এফ ফি লিখতেছি যতগুলা বল কাজ করছে সে নেট ফোর্স সমান সমান এম এ লেখা যায় এম এ সমান সমান আমরা লিখলাম এম জি এক্স ডিভাইডেড বাই এল খেয়াল করো এম এম কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে এর যে ভ্যালুটা সেই এর ভ্যালুটা কত আসতেছে এর যে ভ্যালুটা আমরা পাবো এখান থেকে এর যে ভ্যালুটা আমরা পাবো এখান থেকে সেই এ সমান সমান দেখতেছি জি ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই এল এরকম আসতেছে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এটা তো স্কেলার মান হিসেবে লিখছি দেখি ভেক্টর রূপে কি এ আর এক্স দুইটা আলাদা আলাদা দিকে কিনা খেয়াল করো এর যে তরণের যে ডিরেকশনটা সে তরণটা কোন দিকে হচ্ছে বস্তু যদি এই পাশে থেমে তারপর আবার এই দিকে যাওয়া শুরু করে তার মানে তরণটাও কিন্তু এই দিক বরাবর কাজ করতেছে আর স্মরণ সবসময় আমরা কোথ থেকে হিসাব করি সাম্যাবস্থান ছিল এটা সাম্যাবস্থান থেকে কিন্তু স্মরণটা হিসাব করি তার মানে দেখো এ আর এক্স দুইটা আলাদা আলাদা দিকে কাজ করছে তাই আমি যদি ভেক্টর আকার এটাকে লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে একটা মাইনাস সাইন দিয়ে তারপরে লিখতে হবে তাহলে ভাইয়া খেয়াল করো আমরা এখানে যদি ওই এটা কিন্তু সরল দোলনের যে গতিটা বা সরল দোলকের যে গতিটা এটা কিন্তু একটা সরল ছন্দিত গতি এটাই কিন্তু আমরা প্রুফ করতে পারলাম যে মাইনাস জি বাই এল ইন্টু এক্স ঠিক আছে তাইলে এটা কিসের মতন হয়ে গেল সমীকরণটা হয়ে গেল হচ্ছে গিয়ে যেরকম এ ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তার মানে আমরা বলতে পারি এই সরল দোলক গতির যেই ওমেগার ভ্যালুটা সেই ওমেগা সমান সমান হচ্ছে রুট ওভার জি ডিভাইডেড বাই এল তাহলে আমি যদি এখানে পর্যায়কাল বের করতে চাই তাহলে পর্যায়কাল সমান কি হবে টু পাই রুট ওভার এল ডিভাইডেড বাই জি তাইলে এটা গেল আমাদের সরল দোলকের জন্য যে তোমার পর্যায়কালের সমীকরণ এখন ভাই এখানে একটা বিষয় আছে যে চার ডিগ্রির কথা যেটা বলতেছিলাম এই যে আমরা লিখলাম থেটা খুবই ক্ষুদ্র হলে সাইন থেটাকে থেটার সমান লেখা যায় এইখানে কিন্তু ভাই এই থেটার যে ভ্যালুটা এটা কিন্তু চার ডিগ্রির সমান বা তার থেকে কম যখন এই রকম জিনিসটা এই রকম শর্তটা যখন আমরা মানতে পারবো যে থিটার ভ্যালু হচ্ছে লেস দেন আর ইকুয়ালস টু চার ডিগ্রি তখনই কিন্তু এই সাইন থিটা সমান থিটা লেখা যাবে এবং থিটা লেখা গেলে এক্স বাই এল লেখা যাবে আলটিমেটলি এই প্যাটার্নের মধ্যে সেটা পড়বে আর যদি অনেক বড় বিস্তার হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা সাইন থিটা সমান থিটা লিখতে পারবো না তখন এটাও লেখা যাবে না তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের এই যে সূত্রটা যেটা আছে ওইটাকে আমরা সরল ছন্দিত স্পন্দন কিন্তু বলতে পারবো না সরল ছন্দিত স্পন্দনের শর্তই কিন্তু ছিল এই ফর্মেটের মধ্যে আসা বা এই যে এইস প্রপোশনাল টু মাইনাস এক্স এই ফর্মেটের মধ্যে আসা তো এটা কখন হতে পারবে যখন এটা চার ডিগ্রির থেকে কম হতে পারবে কারণ কি থিটা ক্ষুদ্র হলে আমরা এই জিনিসটা লিখতে পারতেছি তাহলে টি সমান সমান আমরা দেখলাম টু পাই রুট ওভার এল বাই জি এটা হচ্ছে গিয়ে সরল দোলকের ক্ষেত্রে পর্যায়কালের সমীকরণ তো আমরা যেটা করব যে আগামীকালকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে এই যে এল বাই জি এটা একটু মাথায় রাখো যে সরল দোলকের কিছু আবার সূত্র এখান থেকে বানানো যায় যে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট স্থানে তোমার এলটা যদি ফিক্স রাখি তাহলে টি ইস প্রপোর্শনাল টু এটা অনেক সময় অবজেক্টিভে দেয় যে টি ইস প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার এল যখন জি কনস্টেন্ট থাকবে তারপর টি ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই রুট ওভার জি এটা কখন যখন এল কনস্টেন্ট থাক
ঠিক আছে এই রকম দুইটা সূত্র বা এরকম কিন্তু অবজেক্টিভে অনেক সময় দেয় এই সমীকরণগুলা থেকে অবজেক্টিভে দেয় এই এই তোমার হচ্ছে সমানুপাতিক কার সাথে কার চেঞ্জ হচ্ছে কার সাথে কার সমানুপাতিক এভাবে করে দেয় তো এটা একটু খেয়াল রেখো আর হচ্ছে আমাদের এই রিলেটেড আমরা বেশ কিছু টপিক আছে সরল দোলকের গতি রিলেটেড সেগুলো আমরা দেখব ইনশাল্লাহ কালকের ক্লাসে অনেক অনেক ম্যাথ আছে এবং আমরা কিছু সিমুলেশনও দেখব যে ভাইয়া এল বাড়লে যে টি চেঞ্জ হচ্ছে তারপর জি চেঞ্জ হলে যে টি চেঞ্জ হচ্ছে এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ আচ্ছা না দাঁড়াও এগুলো আমি আজকের ক্লাসেই দেখাই ফেলা যায় কি না না আজকে আর এগুলো নিয়ে সময় দিব না আমি কালকে ইনশাল্লাহ এই জিনিসগুলা আগে সিমুলেশনটা দেখায় একটু ফিল করায় তারপর আমরা ম্যাথের মধ্যে ঢুকে যাব এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে সেগুলা হচ্ছে আমরা দেখব তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ আমি রেকর্ড অফ করছি কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো আল্লাহ হাফেজ